Eu sou o Márcio Cuba e hoje eu vou te explicar qual que é a diferença entre missão, visão e valores. E também vou te dizer para que, que servem essas coisas e como que você pode aplicar na prática utilizando o exemplo do próprio OpenMaker. Quando um grupo de pessoas quer se organizar para montar uma equipe de projetos ou mesmo uma empresa, é importante criar instrumentos que vão ajudar a trazer alinhamento para essas pessoas. E é por isso que esse grupo reunido podem juntos fazer uma declaração de missão. Essa declaração de missão vai ajudar os membros internos da equipe se focarem naquilo que eles precisam fazer. Isso também vai ajudar com que novas pessoas que venham integrar a equipe entendam qual que é o foco do projeto e também para que as pessoas de fora consigam entender o que, que vocês estão fazendo. E isso vai ajudar essas pessoas a entender como que a sua organização está agregando valor para elas. E a gente pode citar como exemplo a missão da Google, que é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente úteis e acessíveis. Um outro exemplo é a missão do YouTube, que é dar a todos uma voz e revelar o mundo. E é por isso que a gente pode entender a missão como sendo o propósito da sua organização. Eu vou aproveitar e mostrar agora para vocês qual que é a missão do OpenMaker que foi elaborada nessas últimas semanas. Produzir e disponibilizar gratuitamente conteúdos para todas as pessoas, abrangendo música, tutoriais faça você mesmo, artes, produção audiovisual, tecnologias open source, ciências da natureza e cultura maker. Enquanto que a missão está mais relacionada com o propósito no presente, a visão está mais ligada com o futuro. E como exemplo, qual que é a visão de futuro do OpenMaker? Alcançar milhões de pessoas pelo YouTube e tornar-se uma referência de cultura maker na cidade de São Paulo. Agora, os valores nada mais são do que os princípios que regem os relacionamentos dessa organização. E sempre quando a gente começa a montar esse quadro de missão, visão e valores, é sempre melhor começar pelo final, porque traçando os valores, então isso fica mais fácil perceber a emergência de uma missão comum entre todas as pessoas envolvidas. E a partir dessa missão, a gente chega então numa visão de futuro. E esses valores vêm trazer à tona aquilo que realmente está no nosso espírito, aquilo que a gente acredita. Então, como exemplo aqui no OpenMaker, os nossos 10 valores são a inclusão e o acesso à informação, a honestidade e a transparência, a liberdade de expressão, a gestão horizontal de projetos, se todos compartilham aquilo que possuem, não é necessário acumular bens materiais, a solidariedade, a visão ganha-ganha, a sustentabilidade ambiental, o consenso, ser sempre beta, fazer você mesmo aquilo que considera mais importante, e eu vou deixar esse documento acessível aqui na descrição desse vídeo caso você queira dar uma espiada. E é importante explicar que ele foi elaborado a partir de duas reuniões, uma de um brainstorming de ideias e uma outra reunião na semana seguinte para fazer um refinamento dessas ideias. Tá, mas para que serve todo esse trabalho? Por exemplo, imagina no caso do OpenMaker, em que a gente desenvolve diversos projetos aqui dentro, em que cada pessoa vai querer criar um projeto diferente, com uma ideia diferente, e as pessoas de fora vão ter uma expectativa de consumir conteúdos de um tipo e de repente vão se receber de outro, e daqui a pouco cada um está trabalhando sozinho. E ninguém sabe mais por que está que se reunindo, por que está que fazendo as coisas juntos, e esse grupo tende a se perder, tende a se dividir. E de um grupo que começou junto, ele pode acabar se separando. Então, se você pretende criar consistência em longo prazo para a sua organização, é importante estabelecer missão, visão e valores. Que, em resumo, mostra o que a gente está fazendo no presente, o que a gente quer alcançar no futuro e quais são os nossos princípios. E é claro que você não pode perder muito tempo para ficar planejando, planejando e não sair do lugar. E é por isso que eu recomendo que a organização dessas coisas seja bastante objetiva, com um limite de tempo. Porque, afinal de contas, você vai poder sempre reformular cada uma dessas coisas com o passar dos anos. E para que todas essas ideias conceituais se tornem práticas, eu costumo, depois disso, estabelecer um quadro de objetivos e metas. Como exemplo, os objetivos que a gente tem aqui no OpenMaker para 2021 nada mais são do que o que queremos atingir, que é alcançar mais pessoas, promover o crescimento pessoal de cada um dos integrantes, continuar oferecendo gratuitamente suporte para outros artistas e profetas aqui nesse espaço Maker e também colaborar com outros parceiros para que eles venham ter autonomia para administrar seus próprios canais. Mas para mim isso continua sendo uma coisa subjetiva demais. E é por isso que depois de traçar os objetivos, é importante traçar metas concretizáveis e com prazos de cumprimento. E um exemplo de uma meta aqui no OpenMaker é garantir a publicação semanal de três vídeos, um criado pelos jovens, 
um lançamento de uma música e um terceiro vídeo que se refere a algum tipo de tutorial, como é, por exemplo, esse conteúdo de hoje. E sempre quando você redigir a sua missão, que seja uma missão pessoal ou coletiva, que você compartilhe ela com outras pessoas, porque isso também pode inspirar outras pessoas a criar suas missões. Então eu queria pedir para você compartilhar qual que é a sua missão coletiva ou pessoal aqui nos comentários desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!